హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నేర్పర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అలాగే కొంచెం కాన్సెప్ట్ దాని తర్వాత ఆర్ఎస్ఆర్ వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం ఓకే వీడియోలోకి వెళ్దాం ఓకే ఈరోజు నేను చెప్పబోయేది చాలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి సో చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి సో చాలా జాగ్రత్తగా వింటేనే అర్థమవుతుంది సో చూద్దాం ఫస్ట్ అసలు మనం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఉన్నది సో మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఇట్లా కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ చేస్తుంటాం మామూలుగా అయితే మనం ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ యూజ్ చేస్తాం అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అది కాకుండా నేను ఒకటి చెప్తాను సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మనం ఫామ్లా లేకుండా ఆల్మోస్ట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో వన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ సో వన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటిది సో వన్ అవర్లో ఒక కిలోమీటర్ వెళ్తున్నట్లే కదా సో వెళ్తున్నాడు కాబట్టి సో వన్ అవర్లో వన్ కిలోమీటర్ వెళ్తున్నాడు దీని అర్థం ఏంటిది సిక్స్టీ మినిట్స్లో థౌజండ్ మీటర్స్ వెళ్తున్నాడు అన్నట్టు ఓకే సో ప్రతీది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతీది చెప్పేది ప్రతీది ఇంపార్టెంటే ప్రతీది జాగ్రత్త వినండి సో దీన్ని అదే సెకండ్లో కనుకో ఒక నిమిషానికి అరవై సెకండ్లు కాబట్టి అరవై నిమిషాలకి సో థౌజండ్ మీటర్స్ టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్కి క్యాన్సిల్ అంటే దీని అర్థం ఏంటిది ఇది సెకండ్స్లో కదా సో థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్కి టెన్ మీటర్స్ వెళ్తున్నాడు ఇది ఎప్పుడు వన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అన్నప్పుడు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఇదే టూ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అన్నారు అనుకోండి సో టూ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ దీని అర్థం ఏంటిది సిక్స్టీ మినిట్స్లో టూ థౌజండ్ మీటర్స్ వెళ్తాడన్నట్టు వెళ్తాడు అన్నట్టు సో దీన్నే సెకండ్స్లోకి చేంజ్ చేస్తే సిక్స్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఓకే ఇంటూ అది టూ థౌజండ్ మీటర్స్ అంటే సో టూ జీరోస్కి క్యాన్సిల్ అంటే థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్లో ట్వంటీ మీటర్స్ ఓకే సేమ్ ఇది ఐడియా ఉంది కదా మీకు సో కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్కి ఇంటూ టెన్ అయిపోద్ది అనమాట అది మీటర్లోకి చేంజ్ అయితే ఓకే సో ఇంకా రెండు మూడు చూద్దాం సేమ్ ఇలానే రాసాం అనుకోండి సో త్రీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే మనం ఏం రాసాం త్రీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే దీని అర్థం ఏంటిది సో థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్కి థర్టీ మీటర్స్ ఓకే ఇట్లా ఫోర్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అనుకోండి సో దీనే రాసుకుంటాం థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్కి ఫార్టీ మీటర్ ఓకే సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ చూద్దాం సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అని ఇచ్చింది అనుకోండి సో సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే మనం ఏం రాస్తాం థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్కి సెవెన్ ట్వంటీ మీటర్స్ అయ్యారు సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటిది సో ఒక్క సెకండ్లో ఎన్ని మీటర్స్ పోతాడో దాన్నే మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అంటాం కదా సో ఇది ఇంటూ ట్వంటీ టైమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో థర్టీ సిక్స్ టూ సార్ సెవెంటీ టూ కదా సో ఇంటూ ట్వంటీ టైమ్స్ సో వన్ సెకండ్కి అయితే ఎన్ని మీటర్స్ ఇంటూ ట్వంటీ టైమ్స్ అంటే ట్వంటీ మీటర్స్ పోతాడు సో వన్ సెకండ్కి ట్వంటీ మీటర్స్ పోతున్నాయి అంటే అతని స్పీడ్ ఎంత ట్వంటీ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఓకే సో కన్వర్షన్ కూడా ఈజీగా వచ్చింది కదా మనకి సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు కదా సో ఇట్లే అనమాట సో ఇంకోటి తీసుకుందాం సో మ్యాక్సిమం మనకి ఇచ్చే స్పీడ్స్ కూడా థర్టీ సిక్స్ మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి మీరు గమనిస్తే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది వన్ నాట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అనుకుందాం సో వన్ నాట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే తెలుసుకోమా థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్కి థౌజండ్ ఎయిటీ మీటర్స్ స్టార్టింగ్లో ఇవి చేసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కానీ లాస్ట్ దాకా ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వాళ్ళు పెన్ పేపర్ లేకుండా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ క్వశ్చన్స్ చాలా వరకు సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్లో థౌజండ్ ఎయిటీ మీటర్స్ అంటే వన్ సెకండ్ ఎంత డిస్టెన్స్ సాల్వ్ చేస్తాడు అదే కదా మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అని సో థర్టీ సిక్స్ త్రీ సా వన్ నాట్ ఎయిట్ అంటే థర్టీ టైమ్స్ ఉంది సో ఇంటూ థర్టీ సో థర్టీ మీటర్స్ థర్టీ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అనమాట ఓకే సో ఇట్లనే చాలా వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొకటి తీసుకుందాం ఏం తీసుకుందాం త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అని ఇచ్చింది అనుకోండి సో త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే సో థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్కి మీ మైండ్లో ఎప్పుడు వస్తూనే ఉండాలి సో దీంతోపాటు ఏం చేయండి అంటే మీరు థర్టీ సిక్స్ టేబుల్ నేర్చుకోండి కష్టమేం కాదు ఎయిటీన్కి ఎయిటీన్ టేబుల్కి డబల్ ఉంటుంది అంతే థర్టీ సిక్స్ టేబుల్ అంతే సో అలా కంపేర్ చేసుకుంటే థర్టీ సిక్స్ టేబుల్ కూడా నేర్చుకోండి ఓకే థర్టీ సిక్స్ వన్ సెకండ్లో ఎంత పోతుందో చెప్తే మీటర్ ఫర్ సెకండ్ చెప్పినట్టే మనం సో థర్టీ సిక్స్కి ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటుంది ఇది నైన్ టైమ్స్ ఉంటుంది జీరోకి జీరో స
ఒక ఎగ్జాంపుల్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ మినిట్స్ డస్ ఆదిత్య టేక్ టు కవర్ ఇయర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ ఇఫ్ ఈ రన్స్ ఇట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే ఇరవై కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగంతో వెళితే నాలుగు వందల మీటర్లు పోవడానికి ఎన్ని నిమిషాలు పడుతుంది అన్నాడు సో క్వశ్చన్ మనం మినిట్స్లో అడిగిన కాబట్టి చేద్దాం సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ట్వంటీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాం థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్లో ఎంత పోతాడు టూ హండ్రెడ్ మీటర్సే కదా ఇప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి ఓకే సో మనకి ఇటు సైడ్ ఇది డబల్ ఉన్నది కాబట్టి సో మనకు కావాల్సిన టైం ఇటువైపు కూడా డబల్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సెవెంటీ టూ సెకండ్స్ సెవెంటీ టూ టెక్ సెకండ్స్ అంటే వన్ మినిట్ ట్వెల్వ్ సెకండ్సే కదా మినిట్స్లో అడిగిండు కాబట్టి చేస్తున్నా వన్ మినిట్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ అంటే ట్వెల్వ్ బై మినిట్స్లోకి మార్చితే బై సిక్స్టీ కదా సో పన్నెండు ఐదులు అరవై సో వన్ వన్ బై ఫైవ్ మినిట్ ఓకే ఇది మీకు అర్థమైతే మీరు డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్లో సెవెంటీ టూ సెకండ్స్ మీకు మైండ్లోకి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వెళ్ళిపోతుంది సో దాని మినిట్లో కన్వర్ట్ చేసి లేదా ఆప్షన్స్ చూసి పెట్టేయచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఏ సైక్లిస్ట్ ఏ సైక్లిస్ట్ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఇన్ టూ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఇన్ కిలోమీటర్ ఫర్ హవర్ ఆఫ్ ది సైక్లిస్ట్ ఓకే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్కి ఎన్ని ఇంటూ టెన్ కిలోమీటర్స్ పోతే సో అంటే లాస్ట్ జీరో తీసేయడం కానీ లాస్ట్ పాయింట్ తీసేయడం కానీ చేస్తే కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్లో వస్తుంది ఓకే ప్రాబ్లం చేస్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది సో టూ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అన్నారు కదా సో దీన్ని మనం సెకండ్స్లోకి చేంజ్ చేసుకుందాం టూ మినిట్స్ అంటే వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ సారీ వన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ప్లస్ థర్టీ సెకండ్స్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ సో వన్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ పోతున్నాయి అంటే మనకు థర్టీ సిక్స్లో ఎంత పోతుందో తెలిస్తే మనం కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ కూడా కనుకోవచ్చు కదా మనం దాన్ని దీంట్లో కన్వర్ట్ చేసిన అంటే దీని దాంట్లో కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కదా సేమ్ అదే అనమాట వన్ ఫిఫ్టీకి ఎంత టైమ్స్ ఉంది పదిహేను ఐదుల డెబ్బై ఐదు కదా సో జీరో అవసరం లేదు ఇంటూ ఫైవ్ ఏ సో పదిహేను ఐదుల డెబ్బై ఐదు కదా ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ ఫైవ్ సో ముప్పై ఆరు ఐదులు ఎంత నూట ఎనభై సో వన్ ఎయిటీ మీటర్స్ సో మనం ఇంత ముందుకి మామూలుగా అయితే మనం ఎయిటీన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వస్తుంది సో మనం ఎందుకు అంటే ఇంత ముందుకు మనం ఎయిటీన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే ఏం రాసుకున్నాం థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్కి వన్ ఎయిటీ మీటర్ అనమాట సో దానికి రివర్స్ అనమాట సో థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్లో వన్ ఎయిటీ మీటర్స్ పోతుందంటే అది ఎంత స్పీడ్తో పోతున్నట్టు కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్లో ఎయిటీ కిలోమీ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అనమాట లాస్ట్ జీరో పోతుంది అనమాట ఓకే సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే దాన్ని బట్టే నేను నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను అది ఇది మీకు అర్థమవుతుందని తెలిస్తేనే కదా ఈ ప్రాసెస్లో నేను ఇంకా క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ కార్ మూవ్స్ ఎట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎయిటీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది కార్ ఇన్ ఈ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఓకే సో మనకు తెలుసు థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వెళ్తుంది సో వన్ సెకండ్లో ఎంత పోతుందని చెప్తే అదే మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అవుతుంది సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై థర్టీ సిక్స్ ఓకే ఏ టేబుల్లో పోతుంది ఫోర్ అయితే ప్రస్తుతం ఫోర్ నైన్ సార్ ఫోర్ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ సో టూ హండ్రెడ్ బై నైన్ అంటే తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది సో మళ్ళీ ఇరవై మిగులుతా తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది అంటే సో టూ టూ బై నైన్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఓకే సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ అథ్లెట్ రన్స్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేస్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్స్ హిస్ స్పీడ్ ఈస్ ఓకే డైట్ అంతే ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్స్లో టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్లో ఎంత పోతుందని చెప్తే కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ కూడా చెప్పొచ్చుగా మనకి సో పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు పన్నెండు వందల ముప్పై ఆరు ఇటు సైడ్ టూ ఇస్ట్ త్రీ రేషియోలు ఉంటాయి సో ఎలా అయినా కట్ చేయొచ్చు ఇవి సో ఇవి కూడా నన్ను ఫాలో అయితే మీకు ఆటోమేటిక్ ఇవి కూడా అర్థమైపోతాయి ఇది ఇంటూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇది ఇంటూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే థర్టీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవరే కదా సో ఓకే థర్టీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఏమడుతుండు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ట్రైన్ ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ అంటుండు సో కింద ఇచ్చిన స్పీడ్లని మనం దేంట్లో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం ఏదైతే ఈజీగా ఉంటుందో అది చూడండి సో
ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే నైన్ హండ్రెడ్ కదా సో నైన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది నైన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సో నైన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నైంటీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ కదా సో ఇది మీరు చూడగానే సో రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయో డైరెక్ట్ నన్ ఆఫ్ దిస్ పెట్టేయండి ఎందుకంటే మేబీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చినా రాపోయినా రెండైతే సేమ్ ఆన్సర్లు కదా రెండైతే పెట్టలేం కదా సో నన్ ఆఫ్ దిస్ పెట్టండి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లేదు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కూడా చెప్తా సో మీకు అలవాటు అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో వన్ మినిట్కి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ పోతుందంటే సో సిక్స్టీ మినిట్స్కి ఎన్ని మీటర్స్ పోతుంది చెప్పినా కిలోమీటర్ ఫర్ అవరే కదా సో సిక్స్టీ మినిట్కి తీసుకుంటాను నేను ఇది కూడా నేర్చుకోండి సిక్స్టీ మినిట్స్ అంటే ఇంటూ సిక్స్టీ టైమ్స్ ఉన్నది ఇటు ఎలా అయినా మీరు చేసుకోవచ్చు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇటు కూడా ఇంటూ సిక్స్టీన్ టైమ్ సో పదిహేను ఆరుల తొంభై ఇక్కడ ఆల్రెడీ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇంకొక జీరో సో నైంటీ థౌజండ్ మీటర్స్ అంటే నైంటీ కిలోమీటర్సే కదా సో వన్ అవర్లో ఎంత పోతుంది నైంటీ కిలోమీటర్ ఫోర్ అవర్ సో త్రీ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి నన్ ఆఫ్ దీస్ ఆన్సర్ పెట్టేయండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ పర్సన్ క్రాస్ చేసే సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లాంగ్ స్ట్రీట్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ వాట్ ఈస్ హీ స్పీడ్ ఇన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఒకసారి చూడండి ఫైవ్ మినిట్స్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంట సో నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నా ఇంటూ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఉన్నది కదా ఇది సో మనకు సిక్స్టీ మినిట్స్లో కావాలంటే ఇంటూ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఉన్నది సో సిక్స్ హండ్రెడ్ని కూడా ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేస్తే పన్నెండు ఆరులో డెబ్బై రెండు సో డెబ్బై రెండు డబల్ జీరో అంటే సెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వస్తుంది ఓకే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా కానీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫైవ్ మినిట్స్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సో సిక్స్టీ మినిట్స్లో ఎంత పోతుందో చెప్తే మనం కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్లో చెప్పినట్టే కదా ఇది ఇంటూ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఉంది కదా సో ఇంటూ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఉంటే ఇది ఇంటూ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఉంటుంది పన్నెండు ఆరులో డెబ్బై రెండు సో ఏడు వేల రెండు వందల మీటర్లు సో కిలోమీటర్ కావాలంటే మనకి వెయ్యి మీటర్లు కావాలి కాబట్టి అయితే సెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ అయితే సో సిక్స్టీ మినిట్స్ అంటే ఫర్ అవర్ అన్నట్టే కదా సో సెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ లేదు అంటే దీనే థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్లో కూడా చేయొచ్చు మీరు సో కాకపోతే ఏంటంటే మినిట్స్ ఉన్నప్పుడు మినిట్స్లో చేసుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది సెకండ్స్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్స్లో చేసుకోండి సో దీనే థర్టీ సిక్స్లో చేయాలంటే ఐదు నిమిషాలకి ఎన్ని సెకండ్స్ అవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ సెకండ్స్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వెళ్తుండంటే థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్కి ఎన్ని వెళ్తాడు సో ఇంటూ టూ టైమ్స్ సో ఇంటూ టూ టైమ్స్ సో సెవెంటీ టూ మీటర్స్ సో సెవెంటీ టూ మీటర్స్ అంటే నేను చెప్పు ఆ లాస్ట్ జీరో ఉన్నది తీసేస్తున్నా అంటే లాస్ట్ ఒక దాని తర్వాత పాయింట్ పెడుతున్నట్టు దాని అర్థం సో ఇది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ దీని ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి సో అన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాం మీకు అర్థమవుతాయి అర్థం కావాలని ఇన్ని రోజులు ఆగా నేను మీకు అర్థమైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి సో ప్రతి చాప్టర్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మ్యాన్ వాకింగ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ క్రాసెస్ ఏ బ్రిడ్జ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ ఇన్ మీటర్ ఇస్ సో ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే సో ఇక్కడ మినిట్స్లో వచ్చాను కదా ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటిది ఆయన అరవై నిమిషాలలో మీటర్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం ఎందుకంటే బ్రిడ్జ్ కూడా మీటర్లో ఇచ్చిండు కాబట్టి సో అరవై నిమిషాల్లో సారీ అంతే సో సిక్స్టీ మినిట్స్లో ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే సో అరవై నిమిషాల్లో ఐదు వేల మీటర్లు పోతాడు కదా అదైన కెపాసిటీ అన్నట్టు కానీ ఆ బ్రిడ్జిని మాత్రం పదిహేను నిమిషాలనే దాటిందంటే పదిహేను నిమిషాలు ఆ బ్రిడ్జ్ మీద అదే స్పీడ్తో నడిచినట్టే కదా సో పదిహేను నిమిషాల ఎంత నడుస్తాడు ఇది ఎంత ఉన్నది బై ఫోర్త్ ఉన్నది సో ఇది కూడా బై ఫోర్త్ ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కంపారిటివ్లీ ఓకే సో బై ఫోర్త్ బై ఫోర్త్ చేస్తే ఇరవై ఐదుల నూట ఇరవై ఐదు అండ్ ఎందుకంటే నాలుగు ఇరవై ఐదుల వంద కదా సో ఫైవ్ ఇంటు హండ్రెడ్ రాసుకోవచ్చు కదా సో ఇరవై ఐదుల నూట ఇరవై ఐదు పక్కన ఒక సున్నాకి సున్నా సో పన్నెండు వందల యాభై మీటర్లు మన ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే హౌ లాంగ్ విల్ ఏ బాయ్ టేక్ టు రన్ రౌండ్ ఏ స్క్వైర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైడ్ థర్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇఫ్ ఈ రన్స్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ నైన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ సో తొమ్మిది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగంతో వెళ్తే ముప్పై ఐదు మీటర్ల సైడ్ ఉన్న ఒక స్క్వైర్ అంటే ఒక చతురస్రాన్ని మొత్తం చుట్టడానికి
సో నూట నలభై మీటర్లు పోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సో చూడగానే మనకి ముప్పై ఆరు సెకండ్ల కంటే ఎక్కువ ఉండాలని మన ఆన్సర్ అర్థమవుతుంది కాకపోతే ఆప్షన్లో నాలుగు థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి చేద్దాం సో జీరోకి జీరోకి పోయింది సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకి టైమే కదా మనకు కావాల్సింది ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్దే కదా మనకు కావాల్సింది కాబట్టి ఫోర్ టైమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫోర్ టైమ్స్ ఉంటుంది పద్నాలుగు నెలల యాభై ఆరు సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెకండ్స్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఈ క్యాలకులేషన్స్ కూడా నేను చెప్పేటప్పుడు నేర్చుకోండి మీరు చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ కార్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వాట్ డిస్టెన్స్ విల్ ఇట్ కవర్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ అంటున్నాను ఓకే ఒక కార్ అంటే నూట ఎనిమిది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగంతో వెళ్తుంది అయితే పదిహేను సెకండ్లలో ఎంత దూరాన్ని కవర్ చేస్తే అంటున్నాను సో వన్ నాట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే మనకు తెలుసు అంటే అది థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్లలో థౌజండ్ ఎయిటీ మీటర్స్ పోతుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లో ఎంత పోతుంది అంతే సో ఒకసారి గమనించండి థర్టీ సిక్స్లో సగం ఫిఫ్టీన్ అంటే సగం కంటే తక్కువ అన్నట్టు సో థౌజండ్ ఎయిటీలో సగం కంటే తక్కువ మన ఆన్సర్ కావాలి సో థౌజండ్ ఎయిటీలో సగం కంటే తక్కువ కాకపోతే ఇక్కడ అన్ అవర్ తీస్తున్నది కానీ మీరు అనలైజ్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి సో థౌజండ్ ఎయిటీలో సగం కంటే తక్కువ ఎంత సో థౌజండ్లో సగం ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఎయిటీలో సగం ఫైవ్ ఫార్టీ సో ఫైవ్ ఫార్టీ కంటే తక్కువ ఉండాలి మన ఆన్సర్ అన్ని ఆప్షన్స్ ఫైవ్ ఫార్టీ కంటే తక్కువ ఉన్నాయి సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఉన్నది మేబీ అదైతే మన ఆన్సర్ అవుతుంది లేకపోతే నన్ను అది అయితే ఓకే థర్టీ సిక్స్ సెకండ్స్లో థౌజండ్ ఎయిటీ ఎన్ని టైమ్స్ ఉన్నది త్రీ టైమ్స్ ఓకే ఇంటూ జీరో ఇది కూడా త్రీ టైమ్స్ ఇంటూ జీరో ఉంటుంది పదిహేను మూల నలభై ఐదు సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఓకే సో మీరు ఇట్లా అనలైజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ చదవడం కంప్లీట్ అయ్యేలోపు మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్ తెలిసిపోద్ది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ట్రక్ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఇన్ వన్ మినిట్ వేర్ యాజ్ ఏ బస్ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ స్పీడ్స్ ఓకే స్పీడ్స్ రేషియో కనుకోమంటున్నాను చేద్దాం సో ఫస్ట్ది మనకు తెలుసు థర్టీ సిక్స్ సెకండ్ అంటే వన్ మినిట్కి వన్ మినిట్కి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అయితే సో సిక్స్టీ మినిట్స్కి ఎన్ని మీటర్స్ పోతుందో చెప్పిన స్పీడ్ చెప్పవచ్చు కదా ఓకే సిక్స్టీ మినిట్స్కి ఇంటూ సిక్స్టీ టైమ్స్ ఉన్నది ఇటు ఏ అటు వైపు ఈజీగా ఉంటే అటువైపు తీసుకోండి మీరు అంతే చేయాల్సిందే అంతే సో సిక్స్టీ టైమ్స్ కదా సో ఆరు ఐదు వందల ముప్పై ఆరు ఐదు వందల ముప్పై అంటే సో ఇది యాభై ఐదు ఇంటూ ఆరు మూడు వందల ముప్పై వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఒక సున్నా ఇక్కడ ఒక సున్నా రెండు సున్నాలకి రెండు సున్నా సో సిక్స్టీ మినిట్స్లో ముప్పై మూడు వేల పోతుందంటే థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఉంటాయి కదా సో ఫస్ట్ వచ్చింది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్లో థర్టీ త్రీ దేనిది ట్రక్కుది ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏంటిది బస్ ఇచ్చింది కదా బస్సు చూద్దాం బస్సు బస్సు ఏం చేస్తుందంట ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ పోతుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇది కిలోమీటర్స్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే చెప్తా ఇప్పుడు సిక్స్టీ మినిట్స్లో ఎంత పోతుంది చెప్తే అదే కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ సో పదిహేను మూల నలభై ఐదు పదిహేను నాలుగు అరవై సో ఇంటూ లెవెన్ టైమ్స్ ఉన్నది సారీ ఇది ఇంటూ లెవెన్ టైమ్స్ ఉన్నది కాబట్టి ఇది ఇంటూ లెవెన్ టైమ్స్ ఉంది సో ఫార్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అన్నట్టు స్పీడ్ ఓకే సో ఫార్టీ ఫోర్ పదకొండు మూల పదకొండు నాలుగు సో త్రీ ఇస్టు ఫోర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద స్పీడ్స్ ఆఫ్ టూ టూ ట్రైన్స్ ఈజ్ సెవెన్ ఇస్టు ఎయిట్ ఇఫ్ ద సెకండ్స్ ట్రైన్ ఈజ్ ట్రైన్ రన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ట్రైన్ అన్నాడు సో ఫస్ట్ ట్రైన్ అనేది సెవెన్ ఇస్టు ఎయిట్ అంటే ఖచ్చితంగా సెవెన్ మల్టిపుల్ ఉండాలి సెవెన్ సెవెన్తో ఖచ్చితంగా అయితే మనం మల్టిప్లై చేస్తాం కదా సో చూడండి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో సెవెన్ మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో సో ఫస్ట్ ఉన్నది సెవెంటీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ థర్డ్ ఉన్నది ఎయిటీ ఫోర్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఫోర్త్ కూడా ఉన్నది సో ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ బి మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మ్యాక్సిమం తక్కువ అనమాట ఓకే ఖచ్చితంగా ఉండొచ్చు కానీ మ్యాక్సిమం అయితే తక్కువ సెవెంటీ ఫైవ్ అసలు ఛాన్సే లేదు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సెవెన్ మల్టిపుల్ వస్తుంది ఓకే చూద్దాం సో ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ని ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్లో ఫోర్ హండ్రెడ్
and bed so 87.5 km per hour is our answer okay next question a man in a train notices that he can count 21 telephone poles in one minute if they are known to be 50 meters apart then at what speed is the train traveling so so a man train lo unnadu ayina em notice chesindante 21 telephone stambhalu daatinadu adi kuda enta oka nimisham le aithe aitha renditi madhya dooram 50 meter lu undanta so a train anedi enta speed lo travel aitundi so eppudaina ilan type of question vachind ankonni so for example rendu telephone stambhalu iskuna so rendu telephone madhya stambhala madhya dooram 50 meters okay so ipudu inkoka add chesina enta 50 meter so maamul ga mana em chesam ante 24 21 telephone posts kaati 21 into 50 chesi distance iskunta so adi wrong so ipudu mana mood iskunte rendu distance lu vachini okay ante okati miss ayyad anamata endukante mana distance anedi oka pole nunchi inko pole ki madhyana chustunnam kabatti kachithanga oka pole ni count teeskovaddi distance anedi kachithanga rendu madhya lone untadi kabatti so ardham ayyad anukunta ante ipudu mana any distance lu untai poles 21 unnapudu distance lane untai 20 untadi 20 distance lu untai kabatti so 20 into one one distance is 50 meters 20 into 50 2 is 10, 2 is 10, 2 is 10 so 1000 meters and then another one is 1 minute to 1 kilometer so 1 minute to 1 kilometer so what is the question in questions 1 minute to 1000 meters 1 minute to 1 kilometer so 60 minute to 1 kilometer 6 kilometers sorry 60 kilometers 1 minute to 1 kilometer 60 minute to 1 kilometer 60 kilometers so 60 kilometer per hour is our answer okay next question a train covers a distance of 10 kilometers in 12 minutes if its speed is decreased by 5 kilometer per hour the time taken by it to cover the same distance will be unto know so okay train at a paddy kilometer la durani pan and inshallah cover just a dante pota di it is speed done speed ni put either kilometer lo for our tag in chindu i think plenty of time martha and so i plan a good to bed going to speed the gita catch thang either टाइम बेरू तो दिखा दे। बेसिक कॉन्सेप्ट हो, सो स्पीड है तो ताकि नहीं पुरु। स्पीड तक गिनने टेक अच्छी तरह टाइम बेरू तो दे। अंटे ट्वेल्थ का टेक्वन है उन्हें दे। सो माने फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन माने आंसर है चांस ले दे। कच्ची तरह पन्ने का टेक्वन है उन्हें दे। इन दिकंटे स्पीड � so 12 minutes लो 10 kilometers बहुत नहीं आते, so वो रहल किलोमीटर फॉर वो लो दान स्पीड ऐंता, 60 minutes लेने तो वो तो चेत्ते मन जब पहुँच गया, so five times उन्नत, पाने नहीं दूँ लार्मे, so पाने इधर ला, ना भाई, अंटे स्टार्टिंग वाड़ी चीन इनफॉरमेशन पढ़ा कारम, 50 kilometer फॉर वो लो स्पीड तो न बहुत नहीं मर्ड, so दान लो five kilometer फॉर वो � एंता टाइम बाट उद्धी है नड़ुतुन। So, time आड़ुतुन नड़ी पुड़ु। इदी इंडेरेक्ट के question है नड़ुतु। So, 45 km per hour, 10 km. अंटे, दी नर्धम एंटे दी? 60 minutes लो, minutes लो नंदी इसकुन्दु। So, 60 minutes लो, 45 km बोते, So, 10 km बोड़ा नंकी, एंता टाइम बाट उद्धी है देगा so दिन जूस से मना करता हूँ ये पौधे पाइंट लाल लॉस होनी, ओके, so three की मुल्ला मुल्ला तो मिली, so three times हो, माली one by three times, ओके, आप पुरु ten लॉस होगी, दिन गुड़ा three one by three times, ओके ये कैलकुलेशन जागरता कम निचे ना अपने मिको से, so नाल मुल्ला पानेंडो, माली नाल गुबाई मुड़, so पानेंडो नाल गुबाई मुड़ अंडे, मुड़ोकटला म Thirteen point something was there, so thirteen point something okay option in the out, atlane better ni So already tells both of them, manak already rendel made decision of the out So decimals loss in the out, option D and click jayachu, me is to have the So thirteen, mali, one by three, however under, so one by three hour ni minute low convert jayase into sixteen ega So more rena, so ibi minutes ega da, so second low convert jayase into twenty So thirteen minutes Twenty seconds is our answer, okay, next question Anna left for city A from city B at 5.20 am. She travelled at the speed of 80 km per hour for 2 hours 15 minutes. After that, she's, the, the speed was reduced to 60 km per hour if the distance between two cities is 350 km. At what time did Anna reach city A? 
ఓకే సో అన్న అనే ఒక ఆమె సిటీ ఏ నుంచి ఏ అనే సిటీ నుంచి బి అనే సిటీకి పోతుంది ఆమె ఎన్ని గంటలకు బయలుదేరింది ఐదు ఇరవైకి బయలుదేరింది అయితే ఆమె ఎనభై కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలు దాని తర్వాత స్పీడుని అరవై కిలోమీటర్లకు తగ్గించి మళ్ళీ ట్రావెల్ చేసింది అయితే మొత్తం ఆ రెండింటి మధ్య ఏ బీకి మధ్య దూరం మూడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు అయితే ఎట్ వాట్ టైం డిడ్ అన్న రీచ్ సిటీ ఏ సిటీ ఏకి ఎంత టైంకి రీచ్ అయితే అని అడుగుతుంది ఓకే ఓకే సో డయాగ్రామ్ డయాగ్రామ్ వేసి చూద్దాం సో ఈజీగా ఉంటుంది సో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చింది అంటే సో సిటీ ఏ కోసం బి నుంచి బయలుదేరింది అనమాట ఓకే సో ఇందాక నేను రివర్స్లో జాయిన్ అవుతుంది సో ఎన్ని గంటలకు బయలుదేరింది ఫైవ్ ట్వంటీ సో ఫైవ్ ట్వంటీకి బయలుదేరిండు బయలుదేరింది ఎయిటీ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ స్పీడ్తో రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలు ట్రావెల్ చేసింది ఓకే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మొత్తం దూరం మూడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు అన్నాడు సో ఫస్ట్ ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరం ఎనభై కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ స్పీడ్ అంటే గంటకి ఎనభై కిలోమీటర్లు అంటే రెండు గంటలకి ఎన్ని కిలోమీటర్లు పోతుంది సో నూట అరవై కిలోమీటర్ నెక్స్ట్ పదిహేను నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు అరవై నిమిషాలకి ఎనభై కిలోమీటర్లు అంటే మిగిలిపోయింది కదా మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంది కదా సో అరవై నిమిషాలకి ఎనభై కిలోమీటర్లు అంటే పదిహేను నిమిషాలకి ఎంత బై ఫోర్త్ కదా సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి బై ఫోర్త్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కూడా బై ఫోర్త్ ఉంటుంది సో ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ సో ఇది మీరు మొత్తం నోటితో చెప్పేసి అన్నమాట ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఓకే వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ఆమె ట్రావెల్ చేసింది అన్నట్టు ఫస్ట్ టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో సో వన్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది ఇంకెంత మిగిలి ఉంది నూట ఎనభై పోతే సో నూట ఎనభై నూట ఎనభై మూడు వందల అరవై అందుకంటే ఒక పది తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి ఇంకా నూట డెబ్బై కిలోమీటర్లు ఉంది సో ఈ నూట డెబ్బై కిలోమీటర్లు అని అరవై కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నదిగా సో నూట డెబ్బై కిలోమీటర్లు అరవై కిలోమీటర్ ఫర్ స్పీడ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటిది ఒక గంటకి ఒక గంటకి అరవై కిలోమీటర్లు ఇప్పుడు నూట డెబ్బై కిలోమీటర్లు పోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అదేగా మనకు అనుకోవాల్సింది సో అరవై ఆరు మూల పద్దెనిమిది అంటే ముప్పైకి కొంచెం తక్కువ ఉంది అంటే మూడు గంటలకి కొంచెం తక్కువ పట్టుద్ది అనమాట ఓకే అంటే దాని అర్థం ఏంటిది సో చెప్దాం చేద్దాం ఇంటూ త్రీ సో ఆరు మూల పద్దెనిమిది కదా సో తక్కువ పడుతుంది కాబట్టి ఆరు రెండుల పన్నెండు నూట ఇరవై కదా సో నూట ఇరవై అంటే ఇంకెంత మిగిలింది యాభై మిగిలింది కదా సో యాభై బై ఆరు ఇంటూ టూ ఫైవ్ బై సిక్స్ అన్నట్టు ఇది కూడా ఇంటూ టూ ఫైవ్ బై సిక్స్ అంటే టూ ఫైవ్ బై సిక్స్ అవర్స్ అంటే టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అన్నట్టు రెండు గంటల యాభై నిమిషాలు ఎందుకంటే ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ చేస్తాం అట్లయినా అదే వస్తుంది సో రెండు గంటల యాభై నిమిషాలు ఇక్కడ రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలు ఇక్కడ రెండు గంటల యాభై నిమిషాలు అంటే రెండు గంటల నాలుగు గంటల యాడ్ చేద్దాం ఇక్కడ సో టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటే నాలుగు గంటల అరవై ఐదు నిమిషాలు సో అరవై ఐదు నిమిషాలు అంటే ఆల్రెడీ గంట అయినట్టే కదా యాడ్ చేసి ఎంత ఫోర్ అవర్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే ఆల్రెడీ అవర్ దాటిపోయింది కాబట్టి సో ఫైవ్ అవర్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ సో లెక్క అండ్ ఎక్కడి నుంచి ఐదు ఇరవై నుంచి ఐదు గంటల ఐదు నిమిషాలు ఓకే సో ఐదు సో తొమ్మిది ఇరవై ఐదు సో చూడ నన్ ఆఫ్ దిస్ కూడా ఉన్నది చూద్దాం సో ఐదు ఇరవైకి స్టార్ట్ అయింది సో ఐదు ఇరవై నుంచి ఐదు గంటలు ఐదు గంటలు అంటే పది సో పది ఇరవై ఐదు సో పది ఇరవై ఐదుకి రీచ్ అయ్యిద్ది అనమాట టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏఎం ఓకే నన్ ఆఫ్ దిస్ దీని ఆన్సర్ ఏ పర్సన్ హ్యాస్ టు కవర్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇఫ్ ఈ కవర్స్ వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ ఇన్ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ది టోటల్ టైమ్ టు కవర్ ద రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ టైమ్ హిస్ స్పీడ్ మస్ట్ బి అంటుండు ఓకే ఒక అతను అంటే ఆరు కిలోమీటర్లని నలభై ఐదు నిమిషాల్లో కవర్ చేసిండు అంటే వెళ్ళిండు అయితే అందులో సగం డిస్టెన్స్ని రెండు బై మూడో వంతు టైంలో నడిచిండు సో మిగతా డిస్టెన్స్ని మిగతా టైంలో పోవాలంటే ఎంత స్పీడ్లో పోవాలంటుండు ఓకే సో మీ దగ్గర తెలుగు మీడియం ముక్కు ఉంటే అందులో చూసుకోండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఓకే సిక్స్ కిలోమీటర్స్ని ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అని ఇచ్చిండు హాఫ్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ అంటే సగం డిస్టెన్స్ని సో మూడు కిలోమీటర్స్ని మూడు కిలోమీటర్స్ని టూ థర్డ్ ఆఫ్ ది టైం సో టూ థర్డ్ ఆఫ్ ది టైం అంటే మూడు పదిహేను నలభై ఐదు పదిహేను రెండు ముప్పై సో థర్టీ మినిట్స్ సో ముప్పై నిమిషాలలో మూడు కిలోమీటర్లు బెండ్
మిగిలింది పదిహేను నిమిషాలే కదా మొత్తం నలభై ఐదు నిమిషాలే ఇచ్చిన సో మిగిలింది పదిహేను నిమిషాలు ఈ పదిహేను నిమిషాలలో ఇంకా మూడు కిలోమీటర్లు పోవాలి కదా సో మూడు కిలోమీటర్లు పోవాలంటే ఎంత స్పీడ్తో పోవాలంటున్నాను సో కిలోమీటర్ ఫర్ అవరే అడిగింది కదా సో మనకు తెలుసు సిక్స్టీ మినిట్స్లో ఎంత పోతాడో చెప్తే కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్స్ అది సో ఇది ఇంటూ ఫోర్ టైమ్స్ ఉన్నాయి పదిహేను నాలుగు అరవై సో ఇది ఇంటూ ఫోర్ టైమ్స్ ఉంటుంది సో ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఓకే ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్లు ఎక్కడైనా ఫామ్లో అయితే యూజ్ చేయలేదు ఒక సింగిల్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం అదే కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేస్తున్నాం నాకు తెలిసి నైంటీ పర్సెంట్ నేను చెప్పే ఆర్థమెటిక్ కానీ రీజనింగ్ రీజనింగ్ అంటే ఓకేలే కానీ సో నైంటీ పర్సెంట్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో కొన్ని యూజ్ చేస్తాం ఫామ్లాస్ నైంటీ పర్సెంట్ వితౌట్ ఫామ్లో లేకుండా చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఖచ్చితంగా మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి సో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి సో కామెంట్ అయితే చేయండి ఎట్లా ఉందో వీడియో చూసి సో దాన్ని బట్టి నా దగ్గర ప్రతి చాప్టర్కి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి చాప్టర్కి అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అవి మీకు తెలుసో తెలియదో నాకే తెలియదు కానీ సో ఖచ్చితంగా అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచ